Hi friends, good evening. So, we are going to time in the evening 8 o'clock, almost night. So, we are going to start an interesting recipe. So, we are going to do this video. So, we are going to do this in the kitchen. So, we are going to do this vegetable dose. So, we are going to do vegetables. This is leftover vegetables. So, if you have leftover vegetables, you can use the pakoda or the pakoda. I mean, sorry, those are rolled. So, vegetable dosa is rolled. That's why this is an egg curry. So, this is a rich and creamy egg curry. So, this is a little remaining. That's why it's an onion chutney. Okay, so the kitchen is very clean. So, I have a lot of plumbing work in my house. So, you can see that I have a new tap in this tap. So, this tap is a new tap. So, I have a new tap in this tap. Actually, this tap is not a new tap. I can't use a new plumber. So, I have a new tap in this tap. I have a new tap in this tap. I have a new tap in this tap. So, I have a new tap in this tap. So, I have a new tap in this tap. So, I have a new tap in this tap. So, I have a new tap in this tap. So, I have a new tap in this tap. So, in the cooker, there is a leftover rice. Okay. So, night, we have to eat the first time. Okay. So, now, we have to go to the evening. So, if you look at me, I have to go to the TV show. I have to go to the TV show. So, I have to go to the TV show. So, I have to go to the TV show. So, I have to go to the TV show. And, I have to go to the TV show. I have to go to the TV show. अपरम इधर वंदे अन्ना अभी ने पाते हैं ना इन्हें के वंदे एक सुपर आना वो राइस क्रीम रेसिपी था ना मैं पाका पोरो सो इन्हें पाते हैं ना बनानास सो इनकी तो वंदे राई पाना बनानास वंदे तो एक एक पत्ते पड़ा हुआ रहता है चलिए इन्हें नाल्ला तोल वंदे करते अंदर रेंज करने दे सो ना मैं व but tipa mande tu, na enna panna pora na, ini full lah mande na ice cream na panna pora, so bangai, yebdi panna abdin kerja patah lah. so, kita pating ena, na mande inda eno da preeti zodia clear kagudia processor dah ada terkaya, so ini mande nariya quantity irkan nala, inda banana as pating ena nariya quantity irkan, so adi nala mande tu, inda periya processor ada terkaya, na mande mixi jar ada terkaya kerja, so penna panna pora na, ini nalla mande actually inda banana enna panir kaya abdin pating ena ulit periyo crystal zair kumparinga. So, this is complete frozen bananas. This is 8 hours to freeze in a deep freeze. So, this is very cold. This is a little bit of a little bit. Okay, so this is all I have to do. So, I'm going to transfer it to the other side. So, I'm going to put it in the other side. So, now I'm going to put it in the other side. So, now I'm going to put it in the other side. So, now I'm going to put it in the other side. So, ini seperti yang kami mandi, romba frozen state la arah ke mudi ada. So, saya nak pandai, na, orang orang tumbler ke pal add panikiran. So, ini mandi warm milk tan add pandai. Yang ada elah rendah kuda potong kongga, nalla dah rukum. So, ini nama mandi nalla blend panita umur nak katran. So, pan tinggi na, umur ke banana mandi kongja crunchy ada yirik. So, ini la mandi actually la, enna pan tinggi na, orang half tumbler milk add panikiran. Inno orang half tumbler add panikla. Ye na, nama ke banana mandi quantity adi gamar karna la. नमँ वंदे इन्नो र टम्बलर मिल कैट पनी रखे ना ने सो टोटली वंदे ओन र टम्बलर वारी क्यों निगा मिल कैट पनी क्ला अदादे ये बी ना ओर 250 ग्राम्स प्लस ओर 125 ग्राम्स ऐड पनी क्ला ओके आधे कुल दिया कुटी वंदा च सो ये पहिदा वंदे टे नल्ला मिक्सी ला वंदे टे नल्ला आरा छेड़ते का पोरे सो ऐड ते टे तो नाला क्रीमी आ रखे, but इन्ना ना इधर मारपुड़ी ना मावंदे फ्रीज़ पन्ना दाम बोरो। इधर वंदे टिपिकल मेथड ऑफ़ मेकिंग आइसक्रीम चेरिंग लासो। नमँ जनरल आई प्रिय निगे साप रहते ना वंदे कुंजमा वंदे ओर वन्ना फ्रीज़ पनी टा अपडे साप टिकला। आधु में नाला रखूँ, but टिपिकल मेथड ल नमँ पन्ने मोर Ebdi panen apa dinger dengan awal kat re, so in the bowl ini kali ya, in the bowl ini najis tu orang rinse matu panie macam ni, okay? So in the bowl la, anda tu in the, ini semua tu mana ulas seti kira, the ice cream full la, mana ulas seti kira, so modal la, anda ini lalu kerja semua tu naik edit terre, so in the blade la, ada kali ya, ni anda ini ini food processor dah edit kono kerja kade ya, tu, orang tu normal mixi ikol le ya, so normal mixi le, ni anda potong edit kira. 
ஓகே ஸோ நான் யூஸ்வலாக மிக்சியில் தான் அடிப்பேன் இது பல்க் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறனால நான் வந்துட்டு இதில் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக இதில் நாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஃபுல்லாக வலிச்சு நான் இதில் சேர்த்திடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஒரு ஹாஃப் பவுல் கிட்ட வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஆட்டைட் கண்டெய்னர் தான் டப்பர்வேரோடது ஸோ இதை நான் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து டைம் எயிட் தேர்ட்டி ஆச்சு நைன் தேர்ட்டி டென் தேர்ட்டி லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் தேர்ட்டி பட் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சு நான் மிக்சியெல்லாம் அரைக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு இது திரும்ப இன்னொருக்கா வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஸோ அதை அப்போ அரைக்கும் போது நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்னிங் எடுத்த உடனேவே ஐஸ்கிரீமை தான் நான் காட்டுறேன் ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து நைட் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு நம்ம வந்து ஸ்கூப் அவுட் ஐ மீன் திரும்ப இன்னொருக்கும் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் பட் நைட்டெல்லாம் வந்து பிளெண்ட் பண்ணால் அப்புறம் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பக்கத்து வீட்டில் அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணியே தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ மார்னிங் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டலியாக தான் வரும் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வராது ஸோ அதனால் நம்ம இன்னொருக்கா வந்துட்டு பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப இதே மாதிரி ஊற்றி வச்சு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிட்டே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளெண்டர் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இந்த பிளெண்டருக்குள்ளே இந்த பனானா ஐஸ்கிரீம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் ஸ்க்ரேப் அவுட் பண்ணி போட்டுற போகிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்க்ரேப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்கூப்பாக ரொம்ப க்ரீமி ஸ்கூப்பாக வராது ஸோ இது ரெண்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம அடித்து அடித்து வைக்கும் போது நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா நான் அடிச்சிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக ஸ்க்ரேப் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக வலித்து போட்டாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் திஸ் இஸ் செகண்ட் டைம் நான் பீட் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ரா பனானாஸ் அதாவது ஃப்ரெஷ் பனானாஸை வந்துட்டு நல்லா ரைப் பார்க்கக்கூடிய பனானாஸை நம்ம பீட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் வச்சுட்டேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைக்கணும் பட் எயிட் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டேன் இட்ஸ் ஓகே ஓவர் நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ காலையில் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நான் வந்துட்டு அடித்து எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஓரளவுக்கு க்ரீமி ஆகிட்டு இப்போ இதை நான் வந்துட்டு அதே சேம் பவுல் இந்த பவுல்லேயே வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஓரளவுக்கு க்ரீமி ஆகிடுச்சு இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா அப்படியே ஒரே மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீசரில் அகெயின் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இன்னொருக்கு அரைக்கணும் ஸோ இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா அகெயின் இன்னொரு தடவை நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இதே என்னோடய ஜார் இருக்கு இல்லையா பிளெண்டர் ஜார் இது உள்ளே போட்டுட்டு இன்னொரு தடவை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இதில் வந்து சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ண கிடையாது ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதில் பனானாஸில் இருக்கிற இனிப்பே வந்து போதும் ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் மிரிக் மெய்டோ இல்லை சுகரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பத்து வாழைப்பழத்துலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ ஐஸ்கிரீம்ஸ் வருது ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா வந்து நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்காக நல்லா வந்து இதை பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சா இன்னும் கொஞ்சம் கூல் மாதிரி ஆகும் நல்லா அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ இதை நான் அரைச்சி எடுத்துடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சூப்பராக வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்காக நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இந்த அளவுக்கு இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்கூப் அவுட் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இப்படியே கூட ஸ்கூப் அவுட் பண்ணி உடனே சாப்பிட்லாம் பட் இது கொஞ்சம் வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது இன்னும் செட் ஆகலை ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் வந்து இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளேயே நான் வந்து இதை போட்டு வச்சிட போகிறேன் ஸோ இது உள்ளே மறுபடியும் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர
சோம்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன்ல இருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து உங்க காரத்துக்கு தான் ஓகே ஸோ தனியா வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல பெரிய டேபிள் ஸ்பூன்ல எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு வரமிளகா எடுத்திருக்கேன் தேவைப்பட்டா காரம் நீங்க அதிகப்படுத்திக்கோங்க அப்புறம் வந்து இது வந்து கசகசா கசகசா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா புளி கொஞ்சமா வச்சிருக்கேன் புளி குழம்புன்றதுனால புளி கொஞ்சமா வச்சிருக்கேன் பட் இது வந்து காரைக்குடி ஸ்டைல் தட் இஸ் செட்டிநாடு ஸ்டைல் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸ்டாரனீஸ் அதெல்லாம் ஸோ இந்த குச்சி அப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி இது இது பேர் என்னவோ எனக்கு எப்பவுமே மறந்து போயிடுங்க சாரி ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இதுதான் இந்த ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கு இதுதான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இது கூடயே வந்துட்டு நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இந்த அளவுக்கு வந்து நான் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் துருவலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை கப்புக்காக தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சமாக ஹீட் ஆகட்டும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டுக்காகவே உள்ள சேர்த்திடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தனித்தனியாக சேர்த்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்தியாச்சு இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லாதவங்க இஞ்சியும் பூண்டையும் அப்படியே நசுக்கி போட்டுக்கோங்க ஸோ மொத்தமாக எப்படி சேர்த்து நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அப்படி இல்லை என்கிட்ட வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சிம்மில் இருந்து வதங்கட்டும் இது கூடயே நம்ம வந்துட்டு இது ஒரு ஒன் மினிட் வதங்கினோடனே வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வதங்கட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் மினிட்டுக்காக நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில்லை இது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி அப்புறம் கருவேப்பில்லை ஸோ இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்திக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்திட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது வந்து என்ன சொல்கிறது இது வந்து வறுக்கு போகும்போதே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் செட்டிநாடு ஸ்மெல் வரும் ஓகே இப்போ நான் வந்து மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் இது இப்படியே வதங்கட்டும் அதுக்கிடையில் இங்கே வந்து ஒரு இன்றைக்கி நான் என்ன பொரியல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் அண்ட் கேரட் வச்சு ஒரு பொரியல் தான் சிம்பிள் பொரியல் தான் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்தோடனே காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து கோல்டு வாட்டரில் ரின்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரெடி ஆகட்டும் ஸோ இப்போ அந்த பக்கம் வந்து செட்டிநாடு கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம வந்து இங்கே பொரியல் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு அப்புறமா கொஞ்சமாக சீரகம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லணும்னு இல்லை இப்போ வந்து என்ன சேர்த்துறோம்னா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி அது கூட கருவேப்பில் சேர்த்திடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திடுறேன் ஸோ இது இதில் சேர்த்தியாச்சு இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ரொம்ப ஹையில் வச்சு வதக்கணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக வதங்கட்டும் இது வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்க்கு அப்புறமா இந்த கேரட்டையும் காலிஃப்ளவரையும் நம்ம சேர்த்திடலாம் ஸோ காலிஃப்ளவர் மட்டும் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் ஹாட் வாட்டரில் பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரில் கழுவியிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் பட் கேரட் வந்து இன்னும் குக் ஆக கிடையாது ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் காரத்துக்கு வந்து அந்த பச்சை மிளகாவே போதும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் லைட்டாக பெப்பர் பொடி போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் ஸோ நம்ம லைட்டாக அப்புறமா காரம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது நான்ஸ்டிக் பேனுங்கிறனால நம்ம ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் விடணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இது கொஞ்சம் இப்படியே இருந்து வதங்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ தண்ணி தேவைப்பட்டால் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காலிஃப்ளவர் கேரட் பொரியல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக
இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி ஃபைனலாக வந்து கிரேவி தான் செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ எல்லாம் இல்லாட்டி ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து ப்ரெஷர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட்டில் தான் வந்து குழம்பு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் செய்கிறேன் ஸோ இது வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைல் குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் நான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இதில் வந்து நான்வெஜ் எக்கெல்லாம் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ எக்கில் வந்துட்டு செட்டிநாடு எக் கறி வந்து இதே பேஸ் தான் நீங்கள் வந்து க இன்றைக்கி நான் வந்து கத்திரிக்காய் பண்ண போகிறேன் கத்திரிக்காய்க்கு பதில் சிக்கன் போட்டுக்கலாம் எக் போட்டுக்கலாம் மட்டன் போடலாம் எது அதாவது பன்னீர் கூட நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் பன்னீர் செட்டிநாடு கறி மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேஸ் இது தான் ஓகே இப்போ நான் வந்து பேன் ஹீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கா ஆயில் ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் நமக்கு தேவை ஸோ இது வந்து இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக எண்ணெய் அதிகம் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இது எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு வர மிளகா வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இந்த மாதிரி வத்தல் மிளகாய் இருக்குது ஸோ அது வந்து நான் சேர்த்திக்கிறேன் சும்மா இது வந்து இந்த புளி குழம்புக்கு போடக்கூடிய வத்தல் தான் ஸோ இது கூட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ நம்ம நார்மல் சீசனிங் மாதிரி தான் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு வெந்தயம் சேர்த்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கருவேப்பில சேர்த்திடணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து வறுத்து அரைக்கிறனால ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக ஒரு சாட்டே ஆனதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் அறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருக்கு அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ இப்போ ரேட் எல்லாம் ரொம்ப எக்கட்டப்பாக இருக்கு ப்ளஸ் செஞ்சுட்டு இப்போ இல்லை தீந்து போச்சு ஸோ அதனால இந்த வெங்காயம் வந்து வதங்கட்டும் உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு சேர்த்திருக்கோம் ஸோ தயவு செய்து உப்பு சேர்த்தாதீங்க பார்த்துட்டு அப்புறமா சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இது பொறுமையாக இருந்து வதங்க வரது வதங்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்க்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி சேர்த்திக்கிறேன் நான் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி வந்து நம்ம அரைச்சிருக்கோம் வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால இதில் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இது ஓரளவுக்கு வந்து முழுசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இப்படி மூடி வச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கியிருக்கு ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு வதங்கிடும் இது மேஷ் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் லைட்டாக வந்து இப்படி இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் வந்து நான் சேர்த்திக்கிறேன் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நாலாக நறுக்கிக்குவோங்க ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்திங்கன்னா நாலாக நறுக்கி இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க ஸோ இது வந்து தண்ணிலேயே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து வதக்க வதக்கிறதுக்கு எடுக்கும்போது மட்டும் தண்ணியை விட்டு வெளியாடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது கூட வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் ஸோ இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மட்டும் நான் சேர்த்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ உப்பு காரம் எல்லாமே வந்து நம்ம அரைச்சதில் இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து வதங்கணும் இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம செட்டிநாடு மசாலாவை இதில் வந்து சேர்க்க போகிறோம் தங்கள் தண்ணி கொண்டு வா ஸோ இது வந்து இருக்கட்டும் ஸோ இது கூட ஒரு ஒரு டம்ளர்க்கா வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி சேர்த்திட்டு நல்லா கொதி வந்து இது நல்லா வெந்து வரட்டும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதி வருது கொதி வந்த உடனே இதை மூடி கத்திரிக்காய் நல்லா வேகணும் வேகிற வரைக்கும் விட்டுடுங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் இது குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அதாவது அமுத்து போகும்போது ஜஸ்ட் இப்படி அமுந்தணும் இந்த அளவுக்கு குக் ஆகிருந்தால் போதும் ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் அவங்க மசாலா வந்து உள்ளே இறங்காது ஸோ அதனால் இந்த அளவுக்கு குக் ஆகிட்டதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் செட்டிநாடு மசாலா சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மசாலாவை பேஸாக வச்சு நீங்கள் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த வெஜிடேரியன் ஐட்டம் நான் வெஜிடேரியன் ஐட்டம் எது வேணால் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நான் வந்துட்டு இந்த மிக்சிக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலாசி அந்த தண்ணியை இப்போ ஊற்ற போகிறேன் மிக்சி அலா செய்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப்பு கிட்ட நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்தி
ஓகே இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குங்கறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸா வந்து இருந்து கொதிச்சாச்சு இப்ப பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான செட்டி நாடு கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கு மேல நீங்க கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்டே கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறனால நான் திரும்ப தூவல வேணும்னா நீங்க திரும்ப போட்டு இறக்கிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட சூப்பரான மணக்க மணக்க கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது சாதா குழம்பு கிடையாது செட்டிநாடு கிரேவி ஸோ அதான் இதோட ஸ்பெஷல் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு ரெசிபி ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து தனி விலா வ்ளாகாக தான் வரப்போகுது ஸோ என்னென்னா நாளைக்கு எங்களோட ஆனிவர்சரி ஸோ அதுக்காக என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்துட்டு ஒரு கேக் நான் வந்து பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அந்த கேக் ரெசிபி தான் வந்து உங்களுக்கு தனி வ்ளாகாக வரப்போகுது ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இதோட நான் வந்து வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வ்ளாகோட மீட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை வந்துட்டு என்னோட ஆனிவர்சரி ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷல் வ்ளாகில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய்